Sekizi anlattı. Süratler bir şeyler falan kazalar. Türkiye'nin iki yakışıklısı Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ Ege'nin incisi Bodrum'da bir araya geldi. Bakalım ikili arasında neler yaşandı. Selamlar herkese. Bodrum'da buluşan iki yakışıklı Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy Ege sahillerini nasıl salladı? Hizmetli misiniz balıkta? Oyunculuktaki kadar böyle başarılı mısınız? Var, var. Ve bir şok gelişme. Sahil güvenlik Çağatay Ulusoy'la Kıvanç Tatlıtuğ'un teknesine neden baskın yaptı? Genç, yakışıklı ve on parmağında on marifet. Onun enerjisi tüm Türkiye'yi ekranlara kilitlemeye yetiyor. Bu plaketi müdürüm Yusuf Kaya adına kabul ediyorum. Aşkı Mennu fırtınasıyla Türk televizyon tarihine damga vuran ve ardından yer aldığı projelerle akıllara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ'un başarısındansa söz etmemize bile gerek yok sanırız. Çünkü alacaklıyım. Çünkü benim babamı öldürdün. Çünkü benim dedemi öldürdün. Çünkü benim babaannemi öldürdün. Bana üstten borçlusun koluna. Oynadıkları diziler, reklamlar, yer aldıkları projeler her daim magazin gündeminin merkezinde. Ülke sınırlarını aşan şöhretleri sayesinde milyonlar onların peşinde. Rating rekorlarını alt üst etmeyi alışkanlık haline getirmiş ikili. Hatırlarsanız geçtiğimiz yaz Marmaris'te bir araya gelmişti. Arkadaşlıkları dostluğa dönüşen iki yakışıklı oyuncu birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyor olacak ki bu yazda kuralı bozmadı. Bu yaz buluşmalarını Bodrum'da yeniden bir araya gelerek geleneksel hale getirdi. Bodrum'da Türkiye'nin en sevilen iki oyuncusuna rastlayıp da bir selam vermemek olmaz. İkili bir hazırlık içinde. Merhaba nasılsınız? Doğru mu efendim? Evet. Oltalar filan. Zıpkınlar hazırlanmış. Anlaşılan o ki bir balık operasyonu söz konusu. Ancak öyle oltalarla çıkılmıyor yola. İki yakışıklı oyuncu dalış yaparak balık avlayacaklar. Yani en zor yöntemi seçmişler kendilerine. Anlaşılan bu konuda kendilerine güvenleri tam. Nasıl kısmetli misiniz balıkta? Oyunculuktaki kadar böyle başarılı mısınız? Yani? yani normalde zordur biliyorsunuz balık tutmak. Evet. Rahmetli olanı tercih etmişsiniz efendim normalde. Bodrum her yer balık biliyorsunuz. Evet evet zıpkın. Hadi kolay gelsin. Sağ olun iyi günler. Ve yola koyulma vakti. Marina'ya doğru yolculuk başlıyor. <gülüyor> balık avı başlamak üzere. İkili yola çıkmadan önce gazetecilere selam vermeyi ihmal etmiyor. <gülüyor> E ee, bu kadar sevilip tanınınca selfie istekleri de gelmeye başlıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy bu ricaları geri çevirmiyor. İkili Bodrum sularına açıldıktan sonra teknede Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in yanında bulunan genç hanımefendinin Çağatay Ulusoy'un sevgilisi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un Çağatay Ulusoy'un yanındaki kişinin baldızı olduğunu açıklamasıyla bu konuda açıklık kazanmış oldu. Ve geçiyoruz Ege sahillerindeki gerilim dolu dakikalara. İkili balık avlamak üzere Bodrum sularına açıldıktan sonra şok bir gelişme yaşandı. Sahil güvenlik ekipleri Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un teknesine baskın yaptı. İkili dalış yapmak için Kos ve Yassı Adı arasındaki dünyaca ünlü batık bölgesini seçip bulundukları alanın kırmızı bölge olduğunu bilmeden izinsiz dalış yapınca sahil güvenlik ekipleri alarma geçti ve sahil güvenlik komutanlığına ait hücum bot hemen olay yerine geldi.
Hacım Bot'la oyuncuların yanına giden görevliler önce siren çaldı. Ardından da ikilinin sudan çıkmasını istedi. Kısa süreli şok yaşayan aktörler tekneye dönüp dalgıç kıyafetlerini değiştirdi. Sahil güvenlik ekibi yatı ve hücum botu birbirlerine bağlayarak hem evrak hem de kimlik kontrolü yaptı. Durumun tatlıya bağlanmasının ardından görevliler ve oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi. İzmir'de otomobil yarışına katılan ünlü oyuncu Ümit Erdem yaşadığı kaza sonrasında resmen ölümden döndü. Otomobil yarışına katılan ünlü oyuncu Ümit Erdem ölümden döndü. Ümit Erdim İzmir'deki kazanın ardından yaşadığı dehşet dolu anları magazin 8'i anlattı. Süratler bir şeyler falan kazalar. İzmir'de organize edilen otomobil yarışlarında ekranların sevilen yüzlerinden Ümit Erdim...